గీతాలు పెట్టుకోవచ్చు అని ఆలోచించాయి మరి ఎవరైతే ఈ గీతాలను వ్యతిరేకిస్తా ఉన్నారో వారు సైతం లో ముసుకోవడం జరిగింది మరి వారి అగ్ర రాజ్యంలో నడిబొడ్డున ఈ దీస్తాలను పెట్టుకొని దిగ్విజయంగా మేము ముగించుకోవడం జరిగింది ఆ కలయికతోటి మరొకసారి ఈ రోజు మా ఇక్కడ సమావేశమైన అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం దళిత విద్యార్థులు కొందరికి ఉద్యోగాలు వస్తూనే ఉంటాం వస్తూనే ఉన్నాయి అదేవిధంగా పిహెచ్డీలు కంప్లీట్ చేస్తున్నాం మరి పిహెచ్డీలు కంప్లీట్ చేస్తున్న విద్యార్థులను దళిత స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్ ఎందుకు గుర్తించకూడదు ఉద్యోగాలు వస్తున్న వారు కేవలం ఈ విధంగా వారు వారి సహకారంతో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం చేపట్టడమే కాదు వారికంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి మాకంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలి మరి మనందరికంటూ ఒక గుర్తింపు ఉండాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఇటువంటి ఈ చిన్న సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సన్మాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ సాధారపూర్వకంగా ఆహ్వానం పలుకుతూ ఇతర కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టవలసిందిగా కోరుతున్నాం బోధిద్దాంరా అంటే మేము టైం కూడా అవుతుంది అయితే మనం ఈ సొసైటీలో మన తిండిని మనం స్వేచ్ఛగా తిని ఒక సౌకర్యాన్ని కోల్పోతున్నామనే కోల్పోయామనే ఒక బాధ చిన్నప్పుడు మేము బస్తీల్లో ఉండేవాళ్ళము ఆ బస్తీలో రకరకాల కులాలు ఉండేవాళ్ళు బీసీలు ఎస్సీలు ఉండేవాళ్ళు అయితే ఆ బీసీల ముందట కటిక ఇంటికి ఆ బీఫ్ అమ్మే కటికింటికి పోయి తెచ్చుకోవడం ఎంత నాపూషి ఉండేదు మా పెద్దన్న ఎవ్వరు లేవక ముందు కవర్ పట్టుకొని చూడక ముందు తీసుకొచ్చేది లేకుంటే పిల్లలన్నా సాయంత్రం పిల్లలన్నా చికెన్లు పంపించేది అంటే అంత దొంగతనంగా తినడం ఎందుకు వాళ్ళ వీళ్ళకి చెప్తే మేము చిన్నప్పుడు అడిగేది అడిగేది మేము మా అవ్వను మా అయ్యను అరే ఎందుకే దొంగతనంగా మామూలుగా ఆ వాళ్ళు తినేది మంచిగా మేఘ మాంసం అని చెప్పుకుంటారు మనం కూడా అంటే కాదు బిడ్డ రానియరు షీవీళ్ళు గొడ్డు మాంసం తింటారు కానీ దూరం వస్తారు అంటే మన తిండి మనం హాయిగా తింటున్నామనే సౌకర్యంగా అది ఒక ఒక సామాజికం ఎందుకు కాలేదు ఒక దొంగతనంగానో లేకుండా వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు అక్కడి కాకుండా ఆ మధ్య ఒక చర్చ కూడా జరిగింది జ్యోతిలో బ్రహ్మనాయుడు అంటే చాపకూడులో ఎవరు తినేది వాళ్ళకు పెట్టకుండా పప్పు కూడుతో చేసింది ఆ తిండి తిండి అది ఒక కల్చర్లో భాగం ఆ కల్చర్లో భాగమైన ఆ తిండిని అంటే మన నుంచి మనకు ఒక దొంగతనంగా లేకుంటే అని సామాజికం కాకుండా దూరం పెట్టి పక్కకు పెట్టి వాళ్ళు తింటున్నందుకే దూరం కొట్టినామని ఇంకొక అవార్డు అని అట్లా ఇదైన ఆ తిండిని ఇప్పుడు మనం సామాజికంగా హాయిగా అందరూ హ్యాపీగా తినబోయే సమయం వచ్చింది ఇప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీగా అందరితో కలిసి తినడానికి నేను కూడా మీతో పాటు మాత్రగా ఇప్పుడే కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమానికి విశిష్ట అతిథిగా విచ్చేసిన మాదిగ మహోద్యమ నాయకుడు శ్రీ కృపాకర్ మాదిగ గారిని మా విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సింది కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరినీ చూడడం కలుసుకోవడం ఒక నూట డెబ్బై రెండు పేజీలతో తొంభై రెండు కవితలతో ఎనభై నాలుగు మంది కవులతో అందులో అరవై ఐదు మంది మాదిగలు ఉన్నారు ఇరవై మంది పంతొమ్మిది మంది నాన్ మాదిగాస్ ఉన్నారు కవులు ఈ కవితా సంకలనానికి కైతులుకల దండ్యం అని పేరు పెట్టాము కైతులుకల దండ్యం ఈ కైతొనకల దండ్యం మాదిగ కవిత్వం పుస్తకావిష్కరణ 
ఈ నెల పదమూడవ తేదీ శుక్రవారం సాయంత్రం నల్ల జాతి కలువ నల్ల జాతి కలువ నాలోని ఆత్మగౌరవ పతాక నీ విజయానికి మా దళిత దండాలు ఈ విజయం నీది కొంత నాది ఇంకొంత మన అస్తిత్వ గుర్తుకలేదు మొత్తంగా మొనగాలది కాలం దీన స్వరాలది మొత్తంగా మొనగాలది కాలం దీన స్వరాలది నడుములు వంగిపోయి అడిగేయలేకపోతున్నా నడుములు వంగిపోయి అడిగేయలేకపోతున్నా నా దళిత బహుజనులకి ఒక ప్రైవేట్ క్లాస్ తీసుకో నీ పోరాట పటిమతో కూడగట్టిన అనుభవం మోపు నుండి కొంత పరిగెను మా కోసం వదిలిపో ఒబామా నీవిప్పుడు కోట్లాది గుండెల్లో రేపటి ఆశల రూపానివి నీవిప్పుడు కోట్లాది గుండెల్లో రేపటి ఆశల రూపానివి ఒబామా ఒబామా గ్లోబు మీది దేశాల కోసం ఒకసారి కండార చూసిరా గ్లోబు మీది దేశాల కోసం ఒకసారి కండార చూసిరా చరిత్ర ఎప్పుడు తెల్లతూలు మంచు పర్వతాలదే కాదు చరిత్ర ఎప్పుడు తెల్లతూలు మంచు పర్వతాలదే కాదు పడిలేసే కిరటాలది కూడా పడిలేసే కిరటాలది కూడా ఒబామా కాలిన పేరు కమరు వాసన అఫ్ఘన్ తల్లుల ఆక్రమణవి ఒబామా శ్వేతసౌధం తెల్లబిడ్డల దురాగతాలకు వసూలు వాసిన అర్జెంటీనా అన్నదాతల పెళ్లాం బిడ్డలకు బంధువై పరామర్శించిరా ఏ తప్పు చేయకుండానే కాళ్ళు చేతులు పోగొట్టుకున్న ఇరాక్ పసిబాలుడి ఇంటిదాకా పోయిరా ఒబామా ఒబామా వస్తూ వస్తూ ఆఫ్రికా గుండెల జెండ ఎగిసిన ఆఫ్రికా గుండెల జెండ ఎగిసిన మన తాత మండేలాను మందలిచ్చిరా వస్తూ వస్తూ ఆఫ్రికా గుండెల జెండ ఎగిసిన మన తాత మండేలాను మందలిచ్చిరా ఒబామా పేరు పెగ్గలు లేకుంటే మాయ కానీ మా ఊరి పోషవ తల్లి మీద ఉంటూ నీ ముందటోళ్ళ అడుగుల్లా అడిగేయబోకు మబ్బబట్టిన ఆకాశమై జనం గుండెల్లో నిలు ఎత్తుల చిత్తుల తెల్ల నక్కల రమ్మా ఎత్తుల చిత్తుల తెల్ల నక్కల రమ్మా జరింత తెలివితోటి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ముందు ముందుగా మీ అందరికీ అభినందనలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నా బిడ్డలు రేపు చరిత్రని పునర్నిర్మిస్తారు అన్నారు ఈరోజు చరిత్రని పునర్నిర్మిస్తారు ఆ చరిత్రే ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా బీ పార్టీ పెట్టినప్పుడు మన విద్యార్థులు స్పందించి మీరు తినమన్నప్పుడు తినాలి మీరు వద్దన్నప్పుడు మానేయాలా మా సంస్కృతిని మీరు నిర్దేశిస్తారా దాన్ని మేము ధిక్కరిస్తున్నామని చెప్పి రాసినటువంటి కవిత్వంతో ఈరోజు ఒక పుస్తకమే ముందుకు వచ్చింది చరిత్రని పునర్ని నిర్మించినటువంటి ఆ దృశ్యం నిజంగా ఎంత ఆనందం ఈరోజు సమాజంలో అందరూ కలవాలని కోరుకుని మనం మాదిగా అందరూ కలిసి ఈరోజు బీ పార్టీ పెట్టడంలో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం కూడా నెరవేరిందని మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది ఈ రాజులో మా మాదిగ మాదిగలు తినే మాంసం కూడా ఒకటి అని నిర్ధారించినటువంటి అది నెరవేరినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాం ఒక సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అధ్యాపకుడిగా నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నా నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట రాసిన నన్ను చూసేది మా నిరవించడమే ఈ పార్టీ యొక్క ఔనత్యం అని భావిస్తూ ఇది నేను ఇది చేస్తున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను శీర్షిక కన్నీళ్ళు ఆవేదన మౌనమైన వీళ్ళలో ఆవేదన మౌనమైన వీళ్ళలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు కోట్లాడే సమయంలో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలు కోట్లాడే సమయంలో ప్రపంచమంతా శూన్యమై ప్రపంచమంతా శూన్యమై నిర్మానుష్యం గాలై వీస్తున్న వేళ నిర్మానుష్యం గాలై వీస్తున్న వేళ హృదయ గొంతుక వినిపించే విషాద గీతికలు కన్ను హృదయ గొంతుక వినిపించే విషాద గీతికలు కన్నీరు ఆ గీతాలు స్వరాలు ఆప్తులందరూ అదృశ్యమై ఆప్తులందరూ అదృశ్యమై ప్రేమలన్నీ గల జ్ఞాపకాలై బాధలన్నీ జోరిగలై నొదపెట్టి
పెట్టే వేళ బాధలన్నీ జోరీగలై కొద పెట్టే వేళ చెక్కిడికి మనస్సు రాసి నిశ్శబ్ద ఉత్తరాలు నా కుటుంబాలకి మరియు ఈరోజు ఈ సభ గురించి సభకు వచ్చినప్పుడు నాకు చిన్నాటి ఒక అంశం గుర్తొచ్చింది స్కూల్లో నేను సోషల్ వెల్ఫేర్ రిసెర్చ్ స్కూల్లో కానపుడు చదువుకున్నాను నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ దాకా అప్పుడు మాకు పీడీ మాస్టర్ గారు కానీ ప్రసన్న కుమార్ గారు ఈజ్ ఆల్సో దరి ఆయన ఒక పాటలో వచ్చినప్పుడు సైన్స్ అండ్ ఫుడ్ అనే అంశం గురించి వచ్చినప్పుడు అన్నాడు అన్నమాట అదే నాగరాజు మన భారతదేశం ఎందుకంత ఎనకబడిపోయిందిరా ఎందుకు ఎంత అనకబడిపోయింది అని చెప్తూ మన వాళ్ళంతా పప్పు ఇది తింటారు అదే కానీ అమెరికా వచ్చుడు మొత్తం వైట్ పీపుల్ అంతా వాళ్ళు చక్కగా బీఫ్ అయి తిని ఎంతో ప్రోగ్రెస్ సాధించారు మనం ఇంక ఎక్కడే ఉన్నాము కాబట్టి వెన్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ ఫుడ్ వన్ యూ నాట్ టు ఫీల్ షేమ్ ఆఫ్ అవర్ ఫుడ్ రాదర్ వన్ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఐ వెరీ మచ్ హ్యాపీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఐ యామ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ది ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ కార్యక్రమంలో ప్రముఖమైనటువంటి సమయానికి చేరుకున్నాం ఉద్యోగం కొనసాగుతుంది పోరాడుతున్నాం రోజు రోజుకి విజయాలు సాధిస్తున్నాం విజయాలని పండుగ చేసుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పుడు కృపాకరంగా చెప్పినటువంటి పుస్తకాన్ని మీరు చూసారు కదా కైతృకులు తినడం ఈ పుస్తకంలో మన క్యాంపస్ నుండి రాసినటువంటి తప్పకుండా మీరు చదవండి చాలా శ్రమ తీసుకుని చాలా ఎడిటింగ్ చేశారు ఈ పుస్తకాన్ని ఇది ఒక రోజులో రెండు రోజుల్లో వచ్చిన పుస్తకం కాదండి క్వాలిటీ కోసం చాలా కాలం ఆగి చేసిన పుస్తకం మనం అందరం ఆ రోజు పదమూడు తారీఖున బషీర్బాగ్ వెళ్తాం ఇప్పుడు సన్మాన కార్యక్రమాన్ని అంటే మేము ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిఎస్సిలో ఉండి విజయాలు సాధించి జీవితంలో ఒక ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరినీ కూడా గౌరవించుకునే సంస్కృతి చాలా కాలం నుండి డిఎస్సిలో కొనసాగుతుంది
చెత్త మొత్తం చదువు మీదనే చూపెట్టాలి వేరే వ్యాపారాలు లేకుండా మీరు చేస్తే అదే మీరు మన దళిత్ స్టూడియోకి చేసిన సేవలు
నాలుగు సెమిస్టర్లో ఉండే కోర్సులో మూడో సెమిస్టర్ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో విజయాన్ని సాధించినటువంటి తమ్ముడు తిప్పారం సతీష్
ఉంది మేము ప్రతి అడుగులో పోరాటం చేసి ఇక్కడ ఉంచున్నాము ఇప్పుడు కూడా చేస్తానే ఉన్నాము మేము ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు వెయిటింగ్ లిస్ట్లో వచ్చాను తర్వాత ఎంపీలో కూడా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో వచ్చాను అక్కడ ఒక పోరాటం జరిగింది తర్వాత బిఏ త్రీ ఇవ్వడానికి తర్వాత అన్న బిఏ నన్ను బయట పెట్టారు తర్వాత మళ్ళీ పోరాటం చేసి వచ్చాను ఇట్లా పోరాటం చేసుకుంటాను వచ్చాను కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారంటే కంపల్సరీ పోరాటం చేయాలి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు మాదిరి సోదరులు ముఖ్యంగా డిఎస్సిలో జాయిన్ అయ్యి మీ ఊరికి ఆడుకోండి ఓకే థ్యాంక్ యూ తర్వాత క్యాంపస్ లో చాలా ప్యాషన్ ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో సీట్ రావాలని చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో సీట్ వచ్చిన వాళ్ళు మేము చాలా మంది కదా ఎక్కువ అనుకుంటారు అలాంటి డిపార్ట్మెంట్ మాస్ కమ్యూనికేషన్స్ లో నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ వన్ లో ఎంఏ చేసి తర్వాత డెకెన్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీలో జహీరాబాద్ లో ఎన్జిఓలో పనికాలం పనిచేసి తర్వాత మా టీవీలో జర్నలిస్ట్ గా చేసి చాలా మంది ప్రముఖుల చేత ఇంటర్వ్యూలు అబ్దుల్ కలాం అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం గారితో కూడా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని తర్వాత మాదిగ పోరాటాన్ని తెరకెక్కించి దండోర్ అనే డాక్యుమెంటరీని తన సొంత ఖర్చులతో అంటే కష్టంతో నిర్మించి తర్వాత భారతదేశంలోనే అత్యుత్తమ ఫెలోషిప్ లో ఉండే దళిత్ ఫౌండేషన్ ఫెలోషిప్ తీసుకుని చివరిగా ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ యూనివర్సిటీలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా ఉద్యోగాన్ని సాధించిన పంతకాల శ్రీనివాస్ గారి వేదిక దండోరా ఉద్యమం గురించి 
మాదిక అస్తిత్వం గురించి మాదిక ఆత్మగౌరవ పోరాటం గురించి ఎక్కడైతే మనం బయట సమాజంలో మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఉందో అది మెయిన్ స్ట్రీమ్ అగ్రవర్ణం పెత్తనం కోటాలో నేను పంతకాల శ్రీనివాస మాదిగా చర్చించి చాలాసార్లు మన ఉద్యమ నాయకులు ఎవరు ఏ విధంగా గలమెత్తిన ఎస్ ఆ గలం ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో వినిపించాల్సిందే అని గొంతెత్తి ఉద్యోగం పూర్తి ఎందు ఉంటే అని చెప్పేసి వాదించి మాదిగా అస్తిత్వాన్ని మా టీవీలో కూడా నేను చూపించిన అనుభవం గురించి చెప్పాలా తర్వాత దండోర ఉద్యమాన్ని దండోర ఉద్యమము ఊరు ఊరు వాడ 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 అన్ని స్లమ్ ఏరియాస్ అన్ని గుండెల్ని అత్తుకొని అందరినీ లేపి ఆత్మగౌరవాన్ని చైతన్యాన్ని అసలు హద్దులు లేకుండా ఇప్పుడు ఒక్కరు కాదండి ప్రతి ఒక్కడు టైగర్ మారియ కమ్యూనిటీలో ఇప్పుడు ఏపీసీడి కాదండి ఏ టు జెడ్ ఏపీసీడి కోసం ఇప్పుడు ఉద్యమాలు అలా జరుగుతుంది అంతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఏ నుంచి జెడ్ వరకు కోసమే పోరాటం ఎక్కడైతే ఏ డిపార్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో మాదిగలు లేరు ఏ డిసిప్లిన్లో మాదిగలు లేరు ఏ ప్రాంతంలో మాదిగలు లేరు ఏ విభాగంలో లేరు ఆ విభాగంలో మాదిగలు ఉండడానికి చైతన్య దీపికలుగా కథలు వస్తున్నారు ఆ కథలుతున్న తరంగాన్ని మనం ఈ డిఎస్సి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి వస్తున్న మాదిగల్ని మనం కాపాడుకోవాలి వాళ్ళకి డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి అన్ని సెంట్రల్ యూనివర్సిటీల్లో ఉన్న ఉన్నత విద్య గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మన చేతిలో ఉండాలి ఎక్కడ పోయినా మాదిగోడు జెండా పట్టుకొని పోయి ఎస్ అక్కడ రూమ్ ఉంది అక్కడ పుట్టు ఉంది అక్కడ చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉంది మన మాదిగోడు ఉన్నాడు పోయి కలవు అనే ధైర్యం ఇచ్చే ఈ బిఎస్ అందులో భాగంగానే ఇంగ్లీష్ అండ్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ యూనివర్సిటీలో నాకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం ఉద్యోగమే కాదు ఎందుకంటే మా టీవీలో ఐదు సంవత్సరాలు తర్వాత వేరే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ న్యూస్ ఛానల్లో చేసిన తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ లాంగ్వేజ్లో బాగుంటుంది మంచి ఉంటుంది అకాడమిక్ ఇదంతా అయితే కమ్యూనిటీకి మా ఊర్లో 
ఒకే టీవీ ఉండేది అది కూడా ఆ ఊరికి ఒక ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి సర్పంచ్గా ఉన్నటువంటి అతని ఇంట్లో ఉండేది అయితే మేము చిన్నగా ఉన్న సమయంలో అందరం టీవీ చూడడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేవాళ్ళం అయితే అతను సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చి ఎవరెవరు అని చూసి అందులో హాస్టల్లో ఉన్నవారు మాత్రమే బయటికి వెళ్ళగొట్టేవాడు అప్పుడు ఏం అర్థం కాలేదు తర్వాత అర్థమైంది హాస్టల్ అంటే అది ఎస్సీ హాస్టల్ హాస్టల్ ఉన్న వాళ్ళంతా ఎస్సీలే కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ రావద్దు అనే ఉద్దేశంతో తగ్గొట్టడం తర్వాత తెలిసింది అప్పుడు అనిపించింది అంటే ఒక దళితుడు అంటది అని చెప్పి నేను అప్పుడే అనుకున్నాను తర్వాత అనుకున్నాను ఆ క్రమంలో ఆ మండలం నుంచి కానీ ఆ ఏరియా నుంచి నేనే ఒక్కరినే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇక్కడ చదువుతున్నట్టు తెలుసుకొని తర్వాత అతనే మన నన్ను ఇంటికి రప్పించి పిలిపించి కూర్చోబెట్టి అయా మా మనవాడు మీ యూనివర్సిటీలో చదవాలనుకుంటున్నాడు ఏ విధంగా చదవాలో ఏ విధంగా రాయాలని చెప్పి నేను అడిగాడు అప్పుడు నేను గుర్తు చేశాను నీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఒకప్పుడు చిన్నతనంలో నన్ను ఈ విధంగా బయట గింటేసిన వాడివి ఆ గింటేసిన వాడే నీకు అవసరం పడుతున్నాడని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ విధంగా మన దళితులు చాలామంది చాలా సమస్యలలో రకరకాల కారణాలతో వివక్ష గురైన కానీ వివక్ష గురైన చెప్పి బాధ లేకుండా బాధపడకుండా ఏ వివక్ష అయితే మనకు స్టార్ట్ అయిందో అక్కడే మన యొక్క ఉద్యమం లాగా స్ఫూర్తి పొంది భవిష్యత్తులో అలాంటి వివక్షను తరిమేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇక్కడ రాగానే ఎందుకో మీ అందరూ చూసిన తర్వాత ఒక చిన్న కవిత రాగా అనిపించింది అది ఇక్కడే రాశాను అది చింపించి వినిపిస్తాను డోరా వేసి తన ఉనికిని చాటుతూ కత్తితో మొదలై అంటే ఇక్కడ కత్తి కళ్యాణ రావు అని చెప్పి ఇక్కడ డిఎస్సీ స్టార్ట్ చేసిన కత్తితో మొదలై అరినాయతో అగ్రస్థానానికి ఎదుగుతూ కనకన మన్నుతూ విస్ఫోటనం చేస్తూ అగ్రవర్ణాల ఆటలు అట్టిపెట్టి బీపు పెట్టిన చరిత్ర మనం బీపు పెట్టిన చరిత్ర మనం నలుమూలల నుండి నవరత్నాలు జాతిముత్యాలు దళిత మేధావులు కలిసి కూర్చున్న ఈ సమ్మేళనం భారతదేశ భవిష్యత్తును శాసించే దిశ నిర్దేశం కావాలని ఆప్తుల మధ్య ఆనందాన్ని పంచుకున్న సన్మాన బంధుసేన రత్నాలు కావాలని నవభారత నిర్మాతలు దండోర వేసి దర్జాగా మన మిత్రులు అంబేద్కర్ బాబు జగించే మరొక కాంచీరామ్ ఆశలు నెరవేర్చాలని కోరుతూ మీ బంధురత్న జాంబపురాణంపై పిహెచ్డీ చేసి డాక్యుమెంట్ తీసినటువంటి మిరియ సత్యనారాయణ గారి వేదిక రాత్రి కోరుతున్నాం
సురేష్ గారు క్షమిస్తే ఒక రెండు మాటలు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొంతకాల శ్రీనివాస్ ఎదుర్కొన్న ఉద్వేగమే మా అందరినీ ఆవహిస్తుంది ఎంత గొప్ప సంస్కృతి అంటే ఎప్పుడైనా మీరు మన జెండాలు నీలి రంగులో ఎదుర్కొంటాయో ఎప్పుడైనా ఊహించారా ఆలోచించారా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్ అంటే మనము మీరు ఏదైనా గ్రామంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఉదాహరణకి చిందోళ్ళు వచ్చినా డబ్బులు వచ్చినా చిందు రామయ్య చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చిన పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడ దిగిరు ఇంటికి వస్తావా బియ్యం ఇస్తాను కూరగాయలు ఇస్తాం అని అంటాం లేదా మన దగ్గరికి హాస్టల్లో కానీ ఎవరైనా రాగానే వెంటనే తమ్ముడు రా మంచినీళ్ళు తాగు ఓ తిను అన్నం తిన్నావా ఎండలు పడి వచ్చినాం అని అంటాం దేనైనా సరే వాడు శత్రువు అయినా సరే కలుపుకునే ఒక సంస్కృతి మూలవాసుల సంస్కృతి మూలవాసులు అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు దాంట్లో ముఖ్యంగా మారియాలి ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు చెప్తారు కదా జాంబవంతి జంబూద్వీపే భరతఖండే భరతవర్ష అనే దాంట్లో జాంబవంతుడు అనేవాడు ఈ జంబూద్వీపాన్ని పరిపాలించాడు అంటే వీరేరా మూలవాసులు అని బ్రాహ్మణులు చెప్తున్నారు వాళ్ళ మంత్రంలో అంటే అర్థం కావచ్చు మూలవాసి సంస్కృతి ఎవరు వచ్చినా సరే ముందు కడుపులో పెట్టి దాచుకుంటారు కలుపుకుంటారు అదే బ్రాహ్మణ సంస్కృతి అగ్రహారాయికి పోతే ముందు ఎవరా మీరు ఏ కులం మీద అడుగుతారు తర్వాతనే బయోడేటా వివరించిన తర్వాతనే మనకు కావాల్సిన డేటా ఇస్తాడు అది కూడా క్లియర్గా అయ్యాడు అంటే ఆకాశం అంత విశాలమైన దానికి సముద్రం అంత లోతైన దానికి ప్రతీక నీలి రంగు అదే కాషాయం రెడ్ అవన్నీ విలువతకి అంటే ఎక్స్క్లూజన్కి హింసకి అనిజీవతకి ఆధిపత్యానికి ప్రతీకలు అవి కలుపుకోవడానికి సమానత్వానికి ప్రతీక మన బ్లూ కలర్ అందుకే మనం
सावा मिलेगा आपको BSU for organizing this annual event on a massive scale. This day gave it wonderful significance with the presence of our heroes who secured employment and, com and who completed their doctorates. I thank every one of them for making it convenient to be here in this evening with us. Special regards to the faculty members for blessing this August gathering and delivering their valuable message. I also extend my thanks to all the persons who entertain us with their songs. Last but not the least, thanks to all the guests and members for spending their valuable time with us and making this event a grand success. Thank you one and all.